朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。忍无可忍，无需再忍。俄方对乌克兰平民城市和港口设施的狂轰滥炸，在乌克兰总统泽连斯基发出打击俄罗斯本土的公开警告后，乌方这两天的报复打击如狂风暴雨般降临俄罗斯。炸港口、炸军舰、炸油轮，在炸莫斯科，炸醒了俄罗斯人认为无人敢公然袭击俄本土的美梦，炸的俄罗斯人不知所措，胆战心惊，大骂军方无能。当地时间八月五日凌晨，连接克里米亚半岛和俄罗斯的克里米亚大桥附近传出巨大爆炸声，乌方自杀无人机成功袭击了一艘俄罗斯大型油轮。黑海新罗西斯克港的俄罗斯海上救援部门说，已派出拖船协助受损的油轮，可见这次袭击让油轮失去了动力，受损相当严重。差不多是在同一时间，克赤当地居民曾听到巨响，以为是乌克兰军队再次袭击了克里米亚大桥。不过，莫斯科任命的克里米亚政府行政长官、信息政策顾问奥列格·克留奇科夫称，爆炸声与克里米亚大桥无关。克里米亚大桥没有受到直接袭击，该地区也没有发生爆炸。外界无法证实奥列格·克留奇科夫的话。克里米亚大桥目前已被紧急关闭。有分析人士认为，被击中的油轮或许并不是真正的目标，而是替克里米亚大桥挡了一枪。不过，这个说法同样没有获得证实。据悉，被攻击的油轮名为 s i g 号，载重吨位六千六百一十九吨。二零一四年建造，注册地为圣彼得堡。自二零一九年起，该油轮就遭到美国财政部和多个国家制裁，原因是该艘油轮一直被俄罗斯国防部用于向叙利亚运送包括航空燃油在内的各类油料，甚至还有武器，供叙利亚政府军和驻叙俄军使用。本次爆炸只是击中了其机舱，导致机舱进水，失去动力。事发时，油轮上没有搭载油料，也没有造成人员损失。乌克兰军工企业去年宣布成功研发射程达五百公里和一千公里的至少两个型号查打一体自杀无人机。最近频频对俄罗斯首都的政府办公大楼和靠近乌克兰边境的俄罗斯本土军事目标发动攻击。这说明，即使俄罗斯这样拥有强大防空能力的国家，无人机攻击还是防不胜防。或者说，号称一只苍蝇飞入俄罗斯境内公母都能分清的俄罗斯防空系统。纯粹就是渔民宣传的吹牛逼。就在这艘游轮被袭击的前一天，乌克兰安全局和乌克兰海军协同作战，在俄罗斯黑海沿岸海军基地西罗西斯克港利用无人舰艇发起袭击行动，造成俄罗斯奥列涅戈尔斯基戈尔尼亚克号大型登陆舰严重损坏，已无法执行战斗任务。视频显示，携带450公斤 TNT 的乌方无人艇冲向俄军舰，引发猛烈爆炸。这是乌克兰海军首次袭击远离乌克兰海岸的目标。乌方公开表示，袭击黑海东北岸俄罗斯新罗西斯克港的海军基地及石油与谷物出口设施，除了打击俄黑海舰队的军事资产，同时旨在破坏俄罗斯支持战争的石油出口设施。新罗西斯克港是俄罗斯在黑海的主要港口，该港口处理全球百分之二的石油供应，每天出口约六十万桶石油。该港口同时还承担谷物出口。据在当地营运石油码头的里海管道联盟称，该民用港口一度暂停所有船舶航行，数小时后才恢复正常运营。黑海对俄罗斯要比对乌克兰更加重要。如果乌克兰无法通过黑海出口粮食，还可以使用邻国的港口；但如果俄罗斯无法使用黑海出口粮食和石油，就需要绕到波罗的海。而随着芬兰加入北约。波罗的海对俄罗斯已经不是想用就用了。乌克兰总统官方网站八月四日晚发布消息称，乌克兰总统泽连斯基已听取乌克兰国家安全局局长瓦西里·马柳克关于该部门在新罗西斯克的特别行动以及俄罗斯奥列涅戈尔斯基戈尔尼亚克号大型登陆舰受损情况的报告。泽连斯基表示：“今天我还收到了乌克兰国家安全局局长马柳克的报告，我不想透露内容，我只想说。”我们都感谢乌克兰国家安全局将战争还给了侵略国。你给世界带来了什么，你自己就会得到什么。这意味着乌方打击俄本土目标不再遮遮掩掩，而是彻底放开了手脚。除了炸港口、炸军舰和炸油轮，八月四日，乌方至少一架无人机再次成功突入莫斯科市中心，对一处俄联邦政府办公大楼造成破坏。
俄罗斯军事博客称，乌克兰武装部队向赫尔松南岸霍拉普里斯坦地区运送了一支登陆部队。俄罗斯人声称，在第聂伯河南岸活动的乌克兰军人数量增加，赫尔松局势严峻。据报道，乌克兰正在扩大攻击范围，从新卡霍夫卡、霍尔诺斯塔耶夫卡和赫尔松卡地区发起了袭击。第聂伯河南岸俄罗斯阵地遭到猛烈炮击。这里大部分情况仍处于保密中。巴赫穆特战况在南伊克里什奇夫卡地区，俄罗斯所有攻击均以失败告终。从斯瓦托夫和科尔米纳调来的俄支援部队已经被乌克兰摧毁了。斯塔罗马约尔斯克最新战况，俄军孤注一掷地使用了白磷弹，但仍未能实现任何目标。乌军进入了乌罗扎伊村中心，与俄军爆发了激烈战斗。乌克兰军队在俄罗斯补给线上设立了杀伤区。在过去两天里，俄罗斯损失了大量试图为前线提供补给的人员和装备。乌克兰无人机正在有条不紊地发现并摧毁俄罗斯的增援部队。乌克兰国防部副部长汉娜·玛利亚总结8月4日战况说：“俄军拼命试图阻止乌克兰军队进攻。”乌克兰国防军继续在梅利托波尔和别尔江斯克方向进行进攻行动。敌人正在进行猛烈的抵抗，除持续埋设地雷外，敌方还在关键制高点设置了混凝土防护工事。俄空降兵正在执行威慑行动。在如此困难的条件下，乌军部队正在逐步但持续的前进。乌克兰第四十七旅已经在多个地方突破了位于 r o b o t o n 和 v e r b o 的苏洛维金防线第一道防御线，占领了更多作为苏洛维金防线组成部分的俄军战壕。尽管俄罗斯使用了滑翔炸弹等手段，但仍然无法阻止失败。乌军现在已经接触到俄军第二道防线了，这里没有大规模俄军炮火，俄军配备和装甲相对薄弱。目前，乌军需要做的是克服雷区。乌克兰现在正在执行的作战策略显然正在发挥作用。8月5日，乌克兰总统办公室称。参加沙特阿拉伯乌克兰和平会议的四十个国家打算就乌克兰和平方案某些条款分担责任。目前，大家越来越同意在乌克兰和平方案基础上进行谈判。八月五日，立陶宛国防部称将向乌克兰提供数量不明的 n a s e n s 发射器，他们还将向乌克兰提供反无人机、一些后勤设备等。八月四日，立陶宛和波兰内政部长阿涅·比洛泰特和马柳什。卡明斯基发表了联合声明，两国建立了一项机制，联合关闭与白俄罗斯的所有过境点，以防瓦格纳集团使事态升级。乌克兰国安局警告，俄军希望利用瓦格纳佣兵让白俄罗斯卷入乌克兰战争。他们获得情报，俄罗斯正准备针对白俄罗斯的战略目标莫基里炼油厂，以瓦格纳特战部队伪装成乌克兰破坏分子进行大规模挑衅。波罗的海国家严格监控俄罗斯人拘留的合法性。立陶宛确认一千多名俄罗斯和白俄罗斯公民对国家安全构成威胁。与此同时，拉脱维亚致信六千名俄罗斯公民，要求他们离开该国。八月五日，泽连斯基会见了来访乌克兰的美国共和党总统候选人、前州长克里斯·克里斯蒂。泽连斯基称赞克里斯蒂先访问不查的安排。八月四日。乌克兰基辅佩乔尔斯克法院下令逮捕布罗瓦里直升机坠毁案嫌疑人。五名涉嫌对在一月份导致内政部长丹尼斯·莫纳斯特尔斯基等十五人死亡布罗瓦里直升机坠毁事件负责的国家紧急服务官员被实施了限制性措施。紧急服务部门、航空和空中搜救部门负责人、代理指挥官、航空中队指挥官和飞行训练副指挥官将被拘留，不得保释。特种航空部队飞行安全部门负责人将被二十四小时软禁。这些官员早些时候被指控违反安全规定和疏忽。国际原子能机构负责人拉斐尔·格罗西八月四日表示，国际原子能机构专家获准进入俄罗斯占领扎波罗热核电站三号和四号反应堆顶部，但没有在那里发现任何地雷或爆炸物。不过，目前他们尚未被允许进入其余四个发电厂的屋顶。德国最新宣布对乌克兰军事援助，包括二门155毫米 z u z n a 自行火炮、两架 v i s o n EMC、11台 T72 扫雷机、五个 Surveillance PLA 移动监视站、九套边境保护设备、三架 Vector 无人机、五个移动天线杆安装。
，荷兰宣布了对乌克兰最新军事援助计划，包括两艘 F 二 C 巡逻艇、三门博福斯四零 L 七零高射炮、二十一架侦察无人机、八个便携式桥、一个博泽纳扫雷设施、摩托车、七百五十个帐篷、叉车四辆、十七台起重吊车、十九个侧装机。从土耳其回到乌克兰的亚速指挥官丹尼斯·普罗科彭科现在回到了前线。八月四日。空军发言人尤里·伊纳特表示，俄罗斯可能会在新的供暖季恢复对乌克兰关键基础设施的打击。由于导弹短缺，俄罗斯可能会在今年冬天使用战斗无人机瞄准乌克兰。8月4日，报道称，波兰已要求欧盟投资十亿欧元，以便波兰能够提高转运乌克兰粮食的能力。波兰驻欧盟大使安杰伊·萨多斯说，一年半以来。我们希望增加乌克兰粮食向第三国，特别是非洲的转运。俄罗斯总统普京近期签署了法令，正式禁止俄国公民受征兆入伍期间出国工作、就学等，将动员征兵年龄上限从二十七岁升高到三十岁。据路透社报道，在俄罗斯军队连续空袭罗马尼亚对面的乌克兰港口伊兹梅尔后，芝加哥证券交易所的小麦价格上涨百分之六点五。交易商再次担心，因为全球最大粮食出口国之一乌克兰被挤出市场，而对全球供应造成影响。行业消息人士称，俄军导弹袭击给伊兹梅尔港造成了严重损失。乌克兰政府宣称，在最新一次空袭中，伊兹梅尔港损失了近四万吨粮食。这些粮食原本计划运往非洲国家、以色列和中国。在俄罗斯政府退出黑海粮食倡议后，俄军已经摧毁了超过二十万吨乌克兰粮食。截至本月初，相比六月份，乌克兰的粮食出口已下降百分之四十。乌克兰政府指责俄罗斯政府试图通过袭击乌克兰粮食存储设施、破坏乌克兰粮食出口来抬高全球粮食价格。在将乌克兰从全球粮食市场上赶走的同时，通过出售俄罗斯自己的粮食和在乌克兰领土上掠夺的粮食来谋取暴利。并将粮食武器化，制造饥荒，让成千上万的饥饿人口无法获得食物，从而获得政治上的利益。乌克兰总检察长办公室声称，其正在调查俄罗斯军队对乌克兰农业基础设施的袭击是否可能构成战争罪。该机构发表了一份声明。总体而言，自全面入侵开始以来，俄罗斯军队已对乌克兰粮食和港口基础设施发动了一百多次袭击。乌克兰正在将这些行为作为潜在的战争罪进行调查。在乌克兰总统泽连斯基七月中旬公开宣称战争将不可避免地转移到俄罗斯本土之后，乌方利用自身研发的武器对俄罗斯本土目标的袭击频率和强度明显加大。乌方袭击频频得手，令俄罗斯舆论对军方极为不满。俄罗斯极端民族主义者明显加大了对军方的批评，认为俄防空部队严重失职。为了回应社会舆论压力，当地时间八月四日，俄罗斯总统普京还签署另外一项法律修正案，赋予俄内务部、俄联邦安全局、俄联邦警卫局、俄对外情报局、俄国民卫队等强力部门拦截所有类型的无人驾驶设备，包括空中、水下和水面无人驾驶设备，以及无人驾驶车辆和其他自动无人驾驶系统的权利。当天。普京还签署了允许国民卫队装备重型武器的法律。普京签署的两个最新法律，前者是整个俄罗斯各部门应对乌克兰的无人机、无人艇和潜航艇攻击；后者是被称为“普京亲兵”的俄罗斯国民卫队，加强对俄罗斯社会的控制，特别是防范类似今年六月底瓦格纳兵变这样的武装叛乱。这些措施不会提升俄方在俄乌战争中的胜算。也无法阻止俄方战败给俄罗斯社会带来的巨大冲击。当地时间八月四日，乌克兰总统泽连斯基当天召开了最高统帅部会议，研究高精度武器使用情况、前线局势和粮食问题等。泽连斯基在其官方社交账户上宣布这一消息，并表示会上听取了乌武装部队总司令扎卢日内、乌陆军司令希尔斯基等关于前线各个方向局势的汇报。此外，会议讨论了黑海粮食走廊问题。泽连斯基听取了乌副总理库布拉科夫等人的汇报。相对于俄罗斯官场严重的官僚主义，决策效率极其低下。各级官员阳奉阴违，乌方高层决策高效、透明，执行力也很强。这也是俄军越打越弱，乌军越打越强的一个重要原因。八月四日，俄乌接触线上的战斗依旧。
，乌军击退了俄军在卢甘斯克州、库皮扬斯克、斯瓦托夫等方向的进攻。同时，在顿涅茨克州、巴赫穆特周边、扎波罗热梅利托波尔和别尔江斯克方向展开进攻行动，并持续缓慢推进。根据乌克兰国防部的统计，过去二十四小时共有六百二十名俄军死亡。俄军被摧毁四辆坦克、两辆装甲车、三十辆油罐车和后勤重卡、六套特种设备、三十二门火炮、十二架无人机。